வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போது நான் செய்ய போகிறது மோர்குழம்பு வித் சுரக்கா சுரக்கா போட்டு ஒரு மோர்குழம்பு அது என்னென்ன என்னென்ன வேணும் எப்படி செய்யணும்னு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சுரக்கா வேணும் தயிர் வேணும் அவ்வளோதான் பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைல் மாற்றிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் தோரம் பருப்பு அரிசி எல்லாம் சேர்த்து செய்யணும் முதல்ல சுரக்காய் எடுத்துகிட்டு தோலெல்லாம் செய்விட்டு இன்னும் இந்த உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ப்ரொசீஜர் நடுவில் உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துடணும் இந்த மோர்குழம்பில் அந்த விதையெல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக நல்ல நீள நிலமாக வெட்டி நல்ல ஒரு க்யூப் சைஸ்க்கு சின்ன க்யூப் சைஸ்க்கு அழகாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நான் ஒரு ஃபுல் சுரக்காய் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருந்திருக்கும் அவ்வளோ சுரக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு மூணு கப்பு தயிர் வச்சுக்கணும் அதுக்கு முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணும் ஒரு தண்ணியில் கொஞ்சம் மோம் போட்டு எடுத்துக்கினா சீக்கிரமாக ஊறிடும் கொஞ்சம் தவறும் பருப்பும் அரிசியும் போட்டு ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் தயிரும் செப்பரேட்டாக நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் தவறும் பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி அதையும் போட்டு அதோட கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் போதும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாலும் அஞ்சும் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் சுரக்காய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கழுவி கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பருப்பு ஒரு காஞ்சி மிளகாய் சில்லி போட்டு முன்னே வந்து அப்புறம் தேவையான தாளிசத்துக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுக்கணும் வெங்காயமும் இந்த பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது நல்ல இது பண்ணோம்னா இப்போ இந்த சுரக்காய் போடும் ஏன் இந்த சுரக்காயை வந்து குக்கரில் வேக வைக்கிறோன்னா இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வேகத்துக்கு அதோட அந்த மசாலாவையும் சேர்த்து ஒரு விசில் கொடுத்துட்டோன்னா இந்த மசாலாவும் வெந்து போயிடும் மற்ற வெண்டைக்காய் மற்ற காய்கறிலாம் இந்த மாதிரி குக்கரில் வைக்க வேண்டாம் சும்மா இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வதக்கிட்டு ஒரு கொதி கொதிச்சோடனே நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஆறி மோடு விற்கலாம் போதும் இப்போ இந்த சுரக்காயை நல்லா வதக்கிட்டு ரெண்டு நிமிஷம்
ചൂടാൻ അളവ് ഉപ്പ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ചായപ്പൊടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ഊറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച ഇത് വിഴുതി ഊറ്റിയിട്ട് ഇത് കൊഞ്ചം തണിയും ഊറ്റി ഒരേ ഒരു ബിസിൽ വണ്ടി വൺ ബിസിൽ വെച്ച് എടുത്തിരുന്നു എടുത്തിട്ട് കൊഞ്ചം ആരെടുത്തിട്ട് നല്ല കിണ്ടി വിട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് പണി പാത്ത കൊഞ്ചം ഉപ്പാത്തില്ല അതിനാൽ തേവയാണ് അളവുക്ക് ഇന്ന് കൊഞ്ചം സാൾട്ട് കൊഞ്ചം ആഡ് പണിയിട്ട് അത് നല്ല വേഗമോത് അത് മസാല അത് സാൾട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ അത് സുരക്കയുടെ ടേസ്റ്റിൽ ടേസ്റ്റും നല്ലതായിരിക്കും സോ അതുക്കപ്പുറം നല്ല കവർ പണിയിട്ട് മുടി വെച്ചിരുങ്ങ ഒരേ ഒരു വിസിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ വന്ന് കുക്കറിലേന്ത് ഇതെടുത്ത് നല്ല ആറ വെച്ചിട്ട് നല്ല ആറിന് പിറകു തന്നെ നമ്മൾ തൈര് കിട്ടണം സോ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് തൈര് കൊഞ്ചം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സുറക്ക മോർക്കുഴമ്പ് തെരിയച്ച് നിങ്ങൾ സാപ്പിട്ട് പാർത്ത് സെഞ്ചി പാർത്തിട്ട് എപ്പി ഇരിക്കും ചെല്ലുക കൊഞ്ചം കാരം കമ്മിയാ ഇരുന്നിച്ച് എങ്ങനെ കാരം തേവപ്പെടും കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം കാരം കൂടെ പോട്ടിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാ ഇരുന്നിച്ച് ഇത് ചൂടാന നേരത്തിൽ ഉമ്മയാവേ ഒമ്പ ചൂട് എങ്ങനെ ഇത് ദുബായില ഒമ്പ ചൂടാ ഇരിക്ക് ഇത് ടൈമിൽ രൊമ്പ നല്ലത് ഇത് സുരക്ക ഉടമ്പുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സാപ്പിട്ട് പാത്താങ്ക ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇത് വന്ന് എല്ലാവർക്കും സെർവ് പണ്ണോ അപ്പോൾ വന്ന് എങ്കിൽ ബ്രദർ എല്ലാം സാപ്പിട്ടിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു സന്നാങ്ക രൊമ്പ സന്തോഷമായി ഇരുന്നിച്ച് നിങ്ങളും സെഞ്ച് പാർത്തിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചൊല്ലുങ്ക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണുങ്ക ലൈക്ക് പണ്ണുങ്ക പ്ലീസ് അത് ഷെയർ പണ്ണുങ്ക എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളും സെഞ്ചി പാരുങ്ക താങ്ക് യു നന്ദി വണക്കം സൂപ്പർ വെരി നൈസ് <laughs>